English Methodology Phonetics Part 4 This video is called Syllable Mario Stress Gurinchi Yorinchidam Jaragutandi SGT Methodology Lo Syllable Mario Stress Sanadi Syllabus Lavaka Bagangamdi Syllable Sunday Indi A syllable is a sound unit మనం ఒక పదాన్ని పలికేటప్పుడు ఆ పదాన్ని రెండు భాగాలు గాను మూడు భాగాలు గాను విభజించి పలకడం అనేది జరుగుతుంది అంటే ఏ సిలబల్ అంటే ఏ సౌండ్ యూనిట్ ఈ సౌండ్ యూనిట్ అంటే అక్కడ ఒక పదాన్ని తీసుకొని ఒక టూ రెండు భాగాలు గాని ఒక భాగం గాని ఒక్కొక్క భాగాన్ని ఒక సౌండ్ యూనిట్ అంటాం దాన్ని సిలబల్ అంటాం ఒక పదాన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఎన్ని సౌండ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి అనేది సిలబల్ అని మనం చెప్పవచ్చు ఈ నీచ్ సిలబల్ ఈ ఒవెల్ మస్ట్ బి ప్రజెంట్ బ్రేకింగ్ ది వర్డ్ ఇన్ టు సిలబల్స్ ఈజ్ కాల్డ్ సెలబిఫికేషన్ సిలబిఫికేషన్ అంటే ఒక పదాన్ని తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని సిలబల్గా వెడిగొడుతున్నాం అంటే ఒక్కొక్క పార్ట్లో ఒక ఒవెల్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఆ ఒవెల్ ఉంటేనే అది ఒక సెలబల్ అవుతుంది అంటే ఎన్ని ఒవెల్స్ ఉన్నాయో అన్ని సెలబల్గా మనం ఆ పదాన్ని డివైడ్ చేయవచ్చు ఒవెల్ ఉంటే ఒక పదంగా ఎక్కడైతే ఒవెల్ ఉందో అక్కడ మనం దాన్ని డివైడ్ అనేది చేయవచ్చు యూజువల్లీ ది నెంబర్ ఆఫ్ ఒవెల్ సౌండ్స్ ఇన్ ఎ వర్డ్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ సిలబల్స్ ఇట్ హ్యాస్ అక్కడ ఎన్ని ఒవెల్స్ ఉన్నాయి అనే దాన్ని బట్టి దానిలో ఆ పదంలో ఎన్ని సెలబల్ సిలబల్స్ ఉన్నాయనేది కూడా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నట్లయితే ఎగ్జామినేషన్ ఎగ్జామినేషన్లో ఈ అనేది ఒక వీలు ఉంది కాబట్టి ఏ ఎక్స్ఏలో మళ్ళీ అక్కడ ఏ ఒక వీలు ఉంది ఎంఐలో ఐ ఒక వీలు ఉంది ఎన్ఏలో ఏ ఒక వీలు ఉంది ఐఓ అని ఇక్కడ ఒక వీలు ఉన్నది అందుకే దాన్ని మనం ఎన్ని సెలబల్ విడగొట్టవచ్చు అంటే ఏ జ మీ నే షన్ అంటే అన్ని సెలబులుగా ఎగ్జామినేషన్ని అన్ని సెలబులుగా మనం డివైడ్ అనేది చేయవచ్చు అయితే వన్ సెలబల్ ఉన్నాయి టూ సెలబల్ ఉన్నాయి వన్ సెలబల్ ఉండేదాన్ని మోనో సెలబిక్ అంటాము టూ సెలబల్స్ ఉండేవాడిని పదాలని డై సెలబిక్ అంటాం వన్ సెలబల్ ఉండే వర్డ్స్ కానీ తీసుకున్నట్లయితే న్యూ అనే దాంట్లో ఒక ఈ ఒక్క ఒకటి మాత్రమే ఒవెల్ ఉన్నది ఈ అనే ఒవెల్ మాత్రమే ఉంది లైట్లో కానీ తీసుకున్నట్లయితే ఐ అనే ఒవెల్ మాత్రమే ఉంది కాబట్టి ఓన్లీ వన్ సెలబల్ వర్డ్స్ అంటారు వీటిని వన్లో కూడా ఓ అని మరియు ఈ అని రెండు సెలబల్స్ ఉన్నప్పటి రెండు ఒవెల్స్ ఉన్నప్పటికి కూడా ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ వన్ సెలబల్ వర్డ్ మాత్రమే ఎందుకంటే వన్ అనే పలకగలుగుతామని ఆ సౌండ్ని రెండు యూనిట్స్గా మనం డివైడ్ చేయలేము ఇక్కడ నైఫ్లో కానీ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ నైఫ్ అనేది కూడా ఓన్లీ వన్ సెలబల్ మాత్రమే ఇక్కడ రెండు ఓవెల్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా అది వన్ సెలబల్గానే మనం దాన్ని పలకగలం టూ సెలబల్గా చేయలేం న్యూ కానీ లైట్ కానీ వన్ కానీ నైఫ్ కానీ ఓన్లీ వన్ సెలబల్ నెక్స్ట్ టూ సెలబల్స్ ఉండే వర్డ్స్ ఏమంటామంటే డై సెలబిక్ అని అంటాం ఇక్కడ ఆన్సర్లో కానీ తీసుకున్నట్లయితే ఆన్స్ అర్ ఇక్కడ టూ సెలబుల్గా డివైడ్ చేయగలిగాం రీ టర్న్ అక్కడ రెండు టూ సెలబుల్గా డివైడ్ చేయగలం టూ డే అదేవిధంగా మాన్ సూన్ అంటే ఆ పదాన్ని ఒక పదాన్ని తీసుకొని మనం టూ సౌండ్ యూనిట్గా అక్కడ డివైడ్ చేయగలుగుతున్నాం ఏంటంటే ఆన్సర్లో ఆన్స్ అర్ అనేటటువంటి ఆన్స్ అర్ అనే టూ సెలబుల్గా టూ సౌండ్ యూనిట్స్గా డివైడ్ చేయగలిగాం రిటర్న్లు కూడా టూ సౌండ్ యూనిట్స్గా డివైడ్ చేయగలిగాం అయితే ప్రతి సౌండ్ యూనిట్లో కూడా ఒక వేల్ అనేది ఉంది కాబట్టి దాన్ని డై సెలబిక్ అని అంటాము అంటే టూ సెలబుల్గా డివైడ్ అయ్యేటటువంటి వన్ డై సెలబిక్ నెక్స్ట్ త్రీ సెలబల్స్ దీన్నే ట్రై సెలబిక్ అని అంటాం త్రీ సెలబల్స్లో మెయిన్గా వచ్చేసి త్రీ సౌండ్స్ సౌండ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ రీలేటివ్ ఆర్ఈ రీ ఎల్ఏలే టిఏవి రీలేటివ్ ఇక్కడ త్రీ సౌండ్స్ యూనిట్స్ అనేటివి ఉన్నాయి 
అదేవిధంగా అబ్జెక్షన్లో ఆబ్జెక్షన్ ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయంటే త్రీ సిలబల్స్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా రీకాలెక్ట్ రీకాలెక్ట్ ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే త్రీ సిలబల్స్ ఉన్నాయి ప్రతి సిలబల్లో కూడా ప్రతి సౌండ్ యూనిట్లో కూడా ఒక ఓవిల్ అనేది ఉంది కాబట్టి అది పలకగలుగుతున్నాం కన్విక్షన్ కన్విక్షన్ ఇక్కడ కన్లో ఓ ఉన్నది విక్లో ఐ ఉన్నది టిఓన్లో ఐఓ ఉన్నది కాబట్టి ఓవిల్ ఉంది కాబట్టి వాటిని మనం డివైడ్ చేయగలిగాం ఆ సౌండ్ యూనిట్ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగాం వర్డ్స్ విత్ మోర్ దెన్ ఫోర్ సిలబల్ త్రీ సిలబుల్ కన్నా ఎక్కువ కానీ ఫోర్ సిలబల్స్ కన్నా ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఆ వర్డ్ని ఏమంటే పోలీస్ సెలబిక్ వర్డ్ అని అంటాము ఇక్కడ కానీ తీసుకున్నట్లయితే అవైలబుల్ ఆ వైల్ లా బుల్ అక్కడ ఎన్ని ఎన్ని టోటల్గా ఫోర్ సెలబుల్ అయినది అదేవిధంగా కంఫర్టబుల్గా అని తీసుకున్నట్లయితే కమ్ ఫా టా బుల్ కంఫర్టబుల్ ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే త్రీ కన్నా ఎక్కువ సెలబల్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇన్ని సౌండ్ యూనిట్ని మనం తయారు చేయాలి ఎందుకంటే ప్రతి సౌండ్ యూనిట్లో కూడా ఒక ఓవిల్ ఉంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ అన్ని సెలబుల్గా ఒక పదాన్ని తీసుకొని డివైడ్ చేయగలిగాం ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ స్టిట్యూషన్ ఇక్కడ కానీ తీసుకున్నట్లయితే ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఇన్ని సెలబుల్గా మనం ఫోర్ సెలబుల్గా ఇన్ స్టిట్యూ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇక్కడ దాన్ని ఫోర్ సెలబుల్గా మనం డివైడ్ చేయగలిగాం అయితే స్ట్రెస్ తీసుకున్నట్లయితే స్ట్రెస్ అంటే ఏంటి స్ట్రెస్ ఈజ్ ది ఎక్స్ట్రా బ్రీత్ ఫోర్స్ ఇక్కడ స్ట్రెస్ అంటే ఏంటంటే స్ట్రెస్ ఈజ్ ది డిగ్రీ ఆఫ్ ఫోర్స్ విచ్ సెలబల్ ఈజ్ అటాడ్ ఇఫ్ ఈ వర్డ్ కంటైన్స్ టూ మోర్ సెలబల్స్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈ సెడ్ ఎక్స్ట్రా ఫోర్స్ ఆఫ్ బ్రీత్ వెన్ కంపేర్ టు అదర్ స్ట్రెస్ ఈజ్ మార్క్డ్ ఇన్ ఎ వర్డ్ బై పుటింగ్ ఎ స్మాల్ వెరిటికల్ బార్ బిఫోర్ ది సెలబల్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రైమరీ స్ట్రెస్ ఇక్కడ స్ట్రెస్ అంటే ఏంటంటే ఎక్స్ట్రా బ్రీత్ ఫోర్స్ ఆ పదం మీద ఒక పదాన్ని తీసుకుంటే ఒక టూ సెలబుల్ ఉన్నాయంటే ఒక సెలబుల్ మీద ఎక్స్ట్రా ఫోర్స్ పెట్టి స్ట్రెస్ చేయడం అయితే అది మొదటి సెలబులా సెకండ్ సెలబులా అనే దాన్ని బట్టి అది నవనా వేర్బ అనే దాన్ని బట్టి అక్కడ స్ట్రెస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అయితే ఎక్స్ట్రా సౌండ్ అనేది ఆ పదంలో ఏ సెలబుల్ మీద మనం ఫోర్స్ చేసి పలకాలి బ్రీత్ అనేది ఎక్కువ తీసుకొని పలకాల్సి ఉంటుంది అనేది స్ట్రెస్ అనేది అంటే ప్రొనౌన్షియేషన్ని బట్టి ఆ పదం యొక్క ఆ పదంలో మనం ఎక్కడైతే స్ట్రెస్ చేస్తామో ఆ స్ట్రెస్ని బట్టి అది నవనా వెర్బ్ అనే దాన్ని కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు ఆ సౌండ్ని బట్టి ఆ ప్రొనౌన్షియేషన్ని బట్టి మనం ఆ యొక్క మీనింగ్ని మనం తెలుసుకోగలుగుతాం అయితే ఈ స్ట్రెస్ అనేది మెయిన్గా వచ్చేసి కంటెంట్స్ మోర్ ఆర్ టూ ఆర్ మోర్ సెలబల్స్ ఉన్నప్పుడు ఒకదాని మీద మెయిన్గా ఎక్స్ట్రా ఫోర్స్ ఆఫ్ బ్రీత్ ఉంటే కంపేర్ చేసినప్పుడు మనం ఒకదాని మీద ఎక్స్ట్రా ఫోర్స్ అనేది పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది ఎక్కడైతే స్ట్రెస్ సింపుల్ ఉంటుందో దాన్ని మనం ఏం చేయాలంటే కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఫోర్స్తో స్ట్రెస్ చేసి పలకాల్సి ఉంటుంది ఇలా రూల్స్ ఫర్ స్ట్రెస్ ఇవి ది వర్డ్ టూ సెలబల్ ఈ ట్యాక్స్ యాజ్ ఎన్ నౌన్ ది స్ట్రెస్ ఈజ్ ఆన్ ది ఫస్ట్ సెలబల్ ఏదైనా ఒక వర్డ్ తీసుకున్నట్లయితే దాంట్లో టూ సెలబల్స్ కానీ ఉన్నట్లయితే ఒకవేళ ఆ టూ సెలబుల్స్ ఉండేటువంటి ఆ వర్డ్ అనేది నౌన్ కానీ అయితే ఆ ఫస్ట్ సెలబుల్ మీద మనం అక్కడ స్ట్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇఫ్ ది వెర్బ్ ఈజ్ స్ట్రెస్ ఆన్ ది సెకండ్ సెలబుల్ అదే వెర్బ్ అయితే సెకండ్ సెలబుల్ మీద స్ట్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ జెక్ట్ ఇక్కడ ఆ అనే దగ్గర స్ట్రెస్ చేయడం జరిగింది ఆ జెక్ట్ ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ది నౌన్ కాబట్టి ఆ జెక్ట్ అన్నాము ఇక్కడ వెర్బ్ని ఎలా ఎలా స్ట్రెస్ చేస్తున్నామంటే ఆఫ్ జెక్ట్ అంటే ఇక్కడ జే మీద ఇక్కడ సెకండ్ సెలబుల్ మీద స్ట్రెస్ చేయడం జరుగుతుంది ఆఫ్ జెక్ట్ అంటే ఇక్కడ సెకండ్ సెలబుల్ మీద స్ట్రెస్ చేసాము ఫస్ట్ దాంట్లో ఆఫ్ జెక్ట్ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడేమో ఫస్ట్ సెలబుల్ అక్కడేమో సెకండ్ సెలబుల్ మీద స్ట్రెస్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా కన్విక్ట్ అనేది కాన్విక్ట్ కాన్ వేక్ట్ ఇక్కడేమో ఫస్ట్ దాంట్లో ఏమో 
ఫస్ట్ సెలబుల్ మీద స్ట్రెస్ చేయడం జరిగింది అది నౌన్ కాబట్టి ఇక్కడ వెర్బ్ కాబట్టి సెకండ్ సెలబుల్ మీద స్ట్రెస్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ థర్డ్ తీసుకుంటే ఇంపోర్ట్ ఇంపోర్ట్ 